হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ শাকিল তো আজকের ভিডিওতে আমি খুব একটা স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্ট দিব আপনারা যারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আছেন তারা হয়তো অলরেডি জানেন আজ যে আমি একটু আগে পোস্ট করছিলাম যে আমাদের যে ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিংয়ের কোর্সটা আছে এই কোর্সটাতে আমরা অনেক কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসছি ওকে তো কি কি নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে আমি এটা নিয়ে কথা বলবো সো বেসিকলি আমরা আমাদের কোর্সটা শুরু করি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে এপ্রিলের দিকে তো অলমোস্ট টু ইয়ার্সের বেশি হয়ে গেছে আমরা এই কোর্সটা স্টার্ট করছি তো আমরা প্রতিটা ব্যাচেই আমরা কিছু না কিছু চেঞ্জ নিয়ে আসতাম সেটা খুব বেশি না খুবই ছোট ছোট টপিক আমরা অ্যাড করতাম বাট এবার যে কাজটা আমরা করছি যে আমরা রিয়েলাইজ করছি যে না আমরা আমাদের যে মডিউল বর্তমানে যেটা কাভার করা হয় সেটা আর একটু রিচ করা দরকার সো দ্যাটস হোয়াই আমরা বেশ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম প্লাস স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড লিনিয়ারাল জেবরা এবং নিউয়াল নেটওয়ার্কের অনেক কিছু আমরা আপডেট মডিউল এখানে অ্যাড করছি যেটা আসলে এর আগে ছিল না ওকে সো ওভারঅল যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে আমি এতটুকু বলতে পারি যে আমাদের এখন পর্যন্ত যে মডিউলটা কাভার করা হইতো সেই মডিউল থেকে এই মডিউলে অলমোস্ট থার্টি পারসেন্ট নতুন টপিক অ্যাড করা হয়েছে সো এখন থেকে আমরা যে মডিউলে ক্লাস করব এটা অলমোস্ট থার্টি পারসেন্ট বেশি টপিক থাকবে যেটা এর আগে ব্যাচে ছিল না তো যারা আমাদের কোর্স অলরেডি করে ফেলছেন তাহলে তাদের জন্য সলিউশনটা কি তাদের জন্য সলিউশন হচ্ছে যে আমরা নতুন যে যে টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো যে ক্লাসগুলোতে সেই ক্লাসগুলোতে আমরা পুরাতন স্টুডেন্টদেরকেও অ্যাক্সেস দিয়ে দিব আপনারা আপনাদের ক্লাসরুমে পেয়ে যাবেন ওকে সো আমরা তাহলে চলে যাই আমাদের কোর্স মডিউলে অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে আমাদের মডিউলে গেলেই বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কি অ্যাড করছি ওকে তো আমি জাস্ট মডিউলটা ওপেন করতেছি তো আমাদের কোর্স ডিটেলস যা ছিল সেটাই আছে এখানে পরিবর্তন করার কিছু নাই জাস্ট পরিবর্তন হয়েছে আগে ছিল ফোর্টি ফাইভ আওয়ার্স বাট সেটা ইনক্রিয়াস হয়ে এখন হয়ে গেছে ফিফটি আওয়ার্স সো আমরা আগে অলমোস্ট টোয়েন্টি অলমোস্ট বিশটা ক্লাসের মধ্যেই পড়াশোনার টপিক শেষ হয়ে যাইতো তারপরে আমরা গাইডলাইন বাদার্স জন্য আমাদের আরও একটা ক্লাস করা লাগতো বাট এখন যেটা আমাদের করতে হবে আমাদের পড়াশোনার টপিক শেষ করতেই অলমোস্ট টোয়েন্টি থ্রি থেকে টোয়েন্টি ফোর মানে তেইশ থেকে চব্বিশটা ক্লাস মানে তিন থেকে চারটা ক্লাস আমাদের এক্সট্রা আরও অ্যাড করতে হবে সো এটা এই ব্যাচ থেকে আসলে নেক্সট ব্যাচ থেকে আসলে এটা কন্টিনিউ হবে তো আমরা জাস্ট মডিউলে যাই যে মডিউলে অ্যাকচুয়ালি কী কী পরিবর্তন নিয়ে আসা হয়েছে এটা একটু আমরা যদি খেয়াল করি তো আপনারা এখানে সকল প্রকার ইনফরমেশান পাবেন কোর্স সম্পর্কে কোর্স প্ল্যান ফ্যাসিলিটিস সব কিছু এখানে পাবেন তো যে কোনো কোশ্চিন আপনার যদি স্পেশালি করতে হয় তাহলে এই নাম্বারে আপনি কল সরাসরি কল করতে পারেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করতে পারেন আমাদের কোর্স কোয়ার্ডিনেটর আপনার সাথে সরাসরি কথা বলবে ওকে তো আমরা আমাদের যে কোর্স মডিউল সেই মডিউলটা নিয়ে একটু কথা বলি তো আমাদের কোর্স মডিউলে মেনলি টোটাল টোয়েন্টি ইলেভেন মডিউল আছে এইখানে সো এই এগারোটা মডিউলের মধ্যে আমরা বেশ কিছু টপিক রাখছি নতুন করে অ্যাড করছি সো এগারোটা মডিউলের মধ্যে আমরা যে ফার্স্ট মডিউল সেই ফার্স্ট মডিউলে তেমন কোনো টেকনিক্যাল কথাবার্তা বলবো না এই জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন এই কোর্স সম্পর্কে বিভিন্ন কথাবার্তা বা প্রেজেন্ট সিচুয়েশন বর্তমানে কি হচ্ছে এই ফিল্ডে এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা হবে দেন বেসিক পাইথন এটা হচ্ছে মডিউল টু তো বেসিক পাইথনে টপিকটা রাখা যদিও এটা মেশিন লার্নিং এর কোর্স বাট এটা সায়েন্সের কোর্স সো মেশিন লার্নিং আপনার তো মনে হইতে পারে যে মেশিন লার্নিং ডেটা সায়েন্স বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কোর্সে অ্যাকচুয়ালি পাইথন কেন আবার কারণ পাইথন তো আসলে সেপারেট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না তো পাইথনটা রাখার যে রিজন সেই রিজনটা হচ্ছে আসলে আপনি মেশিন লার্নিং মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম তো আলটিমেটলি আপনাকে লিখতে হবে পাইথন দিয়েই তাই না যেহেতু পাইথন ল্যাঙ্গুয়েজটা আমার সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা মেইনলি ডেটা সায়েন্সের জন্য আসলে খুবই ভালো এবং ডেটা সায়েন্স কাজ করেন আপনি অথচ আপনি পাইথন জানেন না বা পাইথন দিয়ে কত করতেছেন না এটা আসলে বর্তমান সময়ের সাথে আসলে যায় না বিকজ পাইথনে এত এত ফ্যাসিলিটি আছে যেটা আসলে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই আর অন্য অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আপনি করতেও পারবেন না এটা পসিবলও না সো আপনাকে পাইথন জানতেই হবে সো আপনি মেশিন লার্নিং করার জন্য বা এই কোর্সটা ভালোভাবে কমপ্লিট করার জন্য আপনার পাইথনের যতটুকু বেসিক প্রয়োজন সেইটা মূলত দুইটা ক্লাস দুইটা লাইভ ক্লাস অলমোস্ট সাড়ে চার থেকে পাঁচ ঘন্টার ক্লাস দুইটা ক্লাস দুইটা ক্লাসে সেটা 
আমরা কমপ্লিট করব এই জন্যই করব বিকজ আপনি যদি বেসিক পাইথন না জানেন তাহলে তো আপনি আলটিমেটলি মেশিন লার্নিংও করতে পারবেন না ওকে সো দ্যাটস ওয়াই এটা আমরা রাখছি তো যদি আপনি পাইথন ইটস সেলফ তো হিউজ একটা টপিক তাই না একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু সো আপনি যদি পাইথন খুব ভালোভাবে শিখতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের পাইথনে ডেডিকেটেড আলাদা কোর্স আছে আপনি সেই কোর্স দেখতে পারেন অথবা আপনি কোনো বই পড়তে পারেন আমি আমি রিসোর্স শেয়ার করব সেখান থেকেও আপনি শিখে নিতে পারেন ওকে তো মডিউল থ্রিতে গিয়ে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে রিগ্রেশন আল করে দাম দেন আমরা কথা বলবো হচ্ছে ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভিতরে বিভিন্ন ব্যাপার স্যাপার থাকবে সেটা একটু পরে গেলে আমরা বুঝতে পারবো দেন আপনারা জানেন যে এই ফিল্ডে কাজ করার জন্য আসলে লিনিয়ার অ্যালজাবরাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা লিনিয়ার অ্যালজাবরাটা অ্যাড করছি এখানে দেন আমরা অ্যাড করছি স্ট্যাটিস্টিক্সের অনেক কিছু আগে যদিও কিছু ছিল বাট নতুন করে আর অনেক কিছু অ্যাড করা হয়েছে স্ট্যাটিস্টিক্সে দেন আমরা মডিউল সেভেনে গিয়ে লিখবো শিখবো ক্লাসিফিকেশন অ্যালগোরিদম মডিউল এইটে গিয়ে শিখবো যে মেশিন লার্নিং মডিউলকে কীভাবে ইভালুয়েট করতে হয় মডিউল নাইনে গিয়ে শিখবো হচ্ছে আমরা আনসুপারভাইজড মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদমকে কীভাবে ট্রেন আপ করতে হয় দেন মডিউল টেনে গিয়ে আমরা শিখবো হাইপার প্যারামিটার অপটিমাইজেশন দ্যাট মিনস আপনি যে এত বিভিন্ন মেশিন লার্নিং মডেলকে ক্রিয়েট করবেন সেই মডেলকে আপনি কীভাবে অপটিমাইজ করবেন দেন মডিউল ইলেভেনে গিয়ে আমরা ডিপ লার্নিং অ্যান্ড নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে আমরা কথা বলবো সো এই হচ্ছে টোটাল আমাদের কোর্সের অভারভিউ সো আমরা একটু ডিটেলসে যদি যাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো দেখেন দেখেন আপনি যখন আপনি ঠিক করছেন যে আপনি মেশিন লার্নিং ফিল্ডে কাজ করবেন বা এআই ফিল্ডে কাজ করবেন বা ডেটা সায়েন্স ফিল্ডে কাজ করবেন তখন আপনার কিছু বেসিক জিনিস আছে যেগুলো আপনাকে জানতেই হবে যেগুলো যদি আপনি না জানেন তাহলে ব্যাপারটা আসলে এরকম হবে যে আপনি আসলে কি করতেছেন সেটাই আপনি জানেন না সো দ্যাটস ওই ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকজ এই ক্লাসে আমরা মেনলি কথা বলি ডেটা সায়েন্স কি মেশিন লার্নিং কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি নিউরাল নেটওয়ার্ক কি সুপারভাইজড মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম কি আনসুপারভাইজড কি দেন নিউরাল নেটওয়ার্ক আমরা কাকে বলতেছি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেশিন লার্নিং আমরা কাকে বলতেছি দেস দেন ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং কি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল কি জেনারেটিভ এআই কি হুম দেন এআই এর আসলে ফিউচার কেমন জব স্কোপ কেমন কোথায় কোথায় কী কী ফিল্ডে জব করা যায় দেন হচ্ছে এই কোর্সের পাশাপাশি আপনাকে আরও কোন কোন স্কিলগুলো শেখা দরকার তাড়াতাড়ি জব পেতে গেলে সো সব কিছু নিয়ে আমি কথা বলবো সব কিছুর ইম্পর্টেন্স আপনাকে বুঝাই দেব দেন আই থিঙ্ক আপনি যদি ক্লেভার হয়ে থাকেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন অ্যান্ড আপনি আপনার মতো করে প্রিপার প্রিপারেশন নিতে পারবেন যে এই ফিল্ডে সার্ভাইভ করতে গেলে আপনাকে কী কী শিখা লাগবে ওকে সো এটা গেল মডিউল ওয়ানের বিষয় দেন মডিউল টুতে এসে আমরা বেসিক পাইথন নিয়ে যাব যেটা আমি অলরেডি মেনশন করছি যে যেহেতু এটা শুধু পাইথনের কোর্স না এটা মেশিন লার্নিংয়ের কোর্স বাট তারপরও আমরা দুইটা ক্লাস পাইথনের রাখছি এই জন্যই যেন আপনি এই কোর্সটা খুব ভালোভাবে শেষ করতে পারেন ওকে দেন তিন নাম্বার মডিউল আসছে আসলে রেগুলেশন অ্যালগোরিদম রেগুলেশন অ্যালগোরিদমের ভিতরে আসলে অনেক কিছুই আছে বিভিন্ন টাইপের রেগুলেশন অ্যালগোরিদম আছে তো আমরা এখানে কিছু অ্যাড অ্যাড করছি যেমন লিনিয়ার রেগুলেশন খুবই পপুলার একটি অ্যালগোরিদম ওকে সো লিনিয়ার রেগুলেশনের ভিতরে আগে যেটা ছিল না যেমন রেগুলারাইজেশন ছিল না হ্যাঁ সো ল্যাসো রিড যেগুলো ছিল না নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে ওটা বা এরকম আরও অনেক কিছুই ছিল না অনেক জায়গায় এগুলো আমরা নতুন করে অ্যাড করছি সব হয়তো ওইভাবে এক্সপ্লেন করা সম্ভব না বাট বর্তমান যে আপনি মডিউলটা দেখবেন এটাই আসলে আপডেটেড মডিউল বা আপনি যেদিনই ভিডিও দেখেন আমাদের প্ল্যান আছে যে এটা কন্টিনিউয়াসলি আমরা আরও আপডেট করব আরও অনেক কিছু অ্যাড করব এর ভিতরে সো আপনি যখন আপনি কবে ভিডিও দেখতেছেন এটা বা কবে ভিডিও দেখবেন সেটা আমি হয়তো জানি না সো আমাদের ওয়েবসাইট আসবেন ওয়েবসাইটে এসে যে মডিউলটা দেখতে পাবেন সেটাই হচ্ছে আপডেটেড মডিউল ওকে তো দেন আমার কথা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট নিয়ে সো গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্টে কীভাবে রিগ্রেশন অ্যালগোরিদমকে পারফর্ম করা যায় দেন আমরা কথা বলবো কে নিয়ার নেইবার্স রিগ্রেশন নিয়ে হ্যাঁ এখানে এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে বিভিন্ন টাইপের ডিস্টেন্স অ্যালগোরিদম নিয়ে কথা বলতে হয় যেমন ম্যানহাটের ডিস্টেন্স ইউক্লোডেন ডিস্টেন্স মিনিকসকি ডিস্টেন্স ওকে দেন আমরা তো একটা জিনিস আমি বলে রাখি আমি এমন কিছু দেখাবো না যেটা আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না বা এমন কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন দেখাবো না যেটা থিওরি নাই তো তার মানে আমার ব্যাপারটা এরকম যে আমি আগে থিওরি দেখাবো তারপরে সেটা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সেটা দেখাবো এমন কোনো থিওরি দেখাবো না যে যেটা যেটার ইমপ্লিমেন্টেশন নাই আবার এমন কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন দেখাবো না যেটা থিওরি নাই সো আমি আগে থিওরি দেখাবো তারপর কোর্ট দেখো যা থিওরি
দেন মডিউল ফোরে এসে আমরা নতুন একটা টপিক অ্যাড করছি যেটা হচ্ছে বেজিয়ান ইন্টারফেস ইন ইউল নেটওয়ার্ক যেটা আগে ছিল না কোনো ব্যাচে এটা দেখানো হয়নি তো আসলে এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আপনি কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বলতেছি বিকজ আপনি এখানে যেটা করবেন আপনি বেজ বেজ থিওর আমি আপনি নিউল নেটওয়ার্কে অ্যাপ্লাই করা শিখবেন সো কোয়াইট অ্যামেজিং একটা টপিক সো এখানে আমরা মেনলি কথা বলবো বেসিক নিউল নেটওয়ার্ক বা টিপিক্যাল নিউল নেটওয়ার্কের এবং বেজিয়ান নিউল নেটওয়ার্ক দেখবেন ডিফারেন্স কী অ্যাকচুয়ালি বা কেন আমরা এটাকে বেজিয়ান বলতেছি দেন আনসার্টেনিটি এস্টিমেশন কী অ্যাকচুয়ালি দেন আপনি যদি বেজিয়ান নিউল নেটওয়ার্কে আপনি ম্যানুয়ালি করতে চান তাহলে আপনার কোন কোন ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচে যেতে হবে হ্যাঁ দেন ভ্যারিয়ার এটা নিয়ে কথা বলতে গেলে আমার আরও অনেক টপিক চলে আসবে যেমন ভ্যারিয়েশনাল ডিস্ট্রিবিউশন ভ্যারিয়েশনাল পস্টেরিয়র ট্রু পস্টেরিয়র কেল ডাইভারজেন্স দেন মন্টে কাউল অ্যাপ্রক্সিমেশন দেন লোকাল রিপ্যারামিটারাইজেশন ট্রিক দেন এর পাশাপাশি আপনার আরও অনেক জিনিস থাকবে যেমন হচ্ছে ইনট্রাক্টেবল ফর ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা কি ট্র্যাক্টেবল কি এগুলো আরও অনেক কিছু আসবে যখন আমরা ক্লাস করব তখন বুঝতেই পারবো সো এটা গেল হচ্ছে আমাদের মডিউল থ্রির শেষ মডিউল ফোরে এসে আমরা ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কথা বলবো ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম ক্লাসে থাকবে ক্যাটাগরিক্যাল ডাটা এনকোডিং সো এনকোডিং কি কীভাবে করতে হয় এনকোডিং টেকনিকগুলো এখানে আসছে দেন থাকতেছে হচ্ছে ফিচার ট্রান্সফরমেশন কি ফিচার ট্রান্সফরমেশন কীভাবে করতে হয় সেই টপিকগুলো থাকতেছে এখানে দেন এর দেন নেক্সট ক্লাসে থাকতেছে টেক্সট ডাটা প্রি প্রসেসিং সো ফিচার এক্সট্রাকশন করার জন্য টেক্সট ডাটা কীভাবে আপনি প্রি প্রসেস করবেন সেই টপিকগুলো এখানে থাকতেছে দেন চার নাম্বার ক্লাসে এসে থাকতেছে হচ্ছে ফিচার সিলেকশন মানে হাই ডাইমেনশনালিটি থেকে কীভাবে লো ডাইমেনশনালিটিতে ডাইমেনশনালিটিতে নিয়ে আসা যায় এটাকে সেটা কি বিভিন্ন ম্যাথড যেমন ফিল্টার র্যাপার এমবেডেড ম্যাথড হ্যাঁ দেন এখানে পিসিআর আপনার কনসেপ্ট দেওয়া হবে যদিও পিসিআরটা আমরা শিখব মেনলি লিনিয়ার অ্যালজেব্রাতে গিয়ে তো এই হচ্ছে মূলত আমাদের মডিউল ফোর চারটা ক্লাস দেন মডিউল ফাইভে এসে আমরা লিনিয়ার অ্যালজেব্রা নিয়ে কথা বলবো তো লিনিয়ার অ্যালজেব্রা মিনস এখানে লিনিয়ার অ্যালজেব্রার কিছু বেসিক জিনিসপাতি বেসিক থেকে ইন্টারমিডিয়েট জিনিসপাতি অ্যাড রাখা হয়েছে যাতে আপনার লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কী এটা ভালোভাবে বুঝেন ঠিক আছে তো লিনিয়ার অ্যালজেব্রা তো শেষ নাই বাট আপনি এই টপিকগুলো যদি ভালোভাবে জানা থাকে আপনার তাহলে আপনি লিনিয়ার অ্যালজেব্রা সম্বন্ধে খুব ভালো একটা আইডিয়া আপনার তৈরি হয়ে যাবে যেমন ব্যাক্টোর কী দেন ম্যাট্রিক্স কী ম্যাট্রিক্স অপারেশন তার সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন কী হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডিটারমিনেট কী হুম গাউসিয়ান এলিমিনেশন কীভাবে গাউসিয়ান এলিমেশ এলিমিনেশন অ্যাপ্লাই করে কীভাবে আইগেন পিসিএ পারফর্ম করা যায় পিসিএ ক্যালকুলেশন করা যায় হ্যাঁ দেন আইগেন ভ্যালু কী আইগেন ভেক্টর কী হুম দেন স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে আপনি প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস ক্যালকুলেশন করতে পারবেন স্যার এভরিথিং সো এভরিথিং এগুলো সবই সব লিনিয়ার অ্যালজেবার ভিতরেই পড়ে তো এটা আমরা রাখছি এটা আমরা কাভার করব দেন আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স স্ট্যাটিস্টিক্সের কিছু নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে কিছু টপিক এখানে যেগুলো আগে ছিল না ওকে দেন আমরা সাত নাম্বার মডিউলে এসে আমরা কথা বলবো হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অ্যালগোরিদমগুলো নিয়ে যেমন ডিসিশন ফ্রি তারপর হচ্ছে লজিস্টিক রিগ্রেশন এনসাম্পল মেশিন লার্নিং এনসাম্পলের ভিতরে হচ্ছে র্যান্ডম ফরেস্ট এক্সট্রা ট্রিস ক্লাসিফায়ার গ্রেডিয়েন্ট বুস্টিং দেন হচ্ছে এক্সট্রিম গ্রেডিয়েন্ট বুস্টিং অ্যাডাপটিভ বুস্টিং বা অ্যাডা বুস্ট ওকে সো এভরিথিং আমরা যা দেখব সবগুলো আমরা থিওরি দেখব এবং এগুলো আমরা কোডের ইমপ্লিমেন্টেশন দেখব ওকে সো আমি শুরুতেই বলে আসছি যে আমি এমন কিছু দেখাবো না যেটা আসলে ম্যাথমেটিক্যালি অ্যাকচুয়ালি ম্যাথমেটিক্যালি এটা রিপ্রেজেন্ট করা যায় না বা রিপ্রেজেন্ট করতে আপনারা পারবেন না এমন কিছু আমি দেখাবো না যেটা আমি কোড দেখাবো সেটার অবশ্যই আমি থিওরিও দেখাবো ওকে দেন আমরা দেখব হচ্ছে কে এন এন ক্লাসিফায়ার দেন নাই বেস সাপোর্ট ব্যাক্টর মেশিন সাপোর্ট ব্যাক্টর মেশিনে অনেক কিছুই আছে কার্নেল ট্রিক হার্ড মার্জিন সফট মার্জিন কি কখন কি করতে হয় হ্যাঁ এগুলো নিয়ে আমি সব কথা বলবো এবং এখানে আমাদের ফুল কোর্সে আসলে অনেকগুলো প্রজেক্টও আছে এগুলো সব কিছু আমি আর এভাবে কথা বলছি না কারণ আপনি এটা মডিউলটা ভালোভাবে পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন দেন মডেল ইভালুয়েশন করা ভেরি ইম্পর্টেন্ট মডেল হইলেই হবে না একটা মডেল কীভাবে ইভালুয়েট করতে হয় কোন কোন প্যারামিটারের বেসিস অ্যাড ইভালুয়েট করতে হয় এটা জানা আসলে খুবই জরুরি তারপরে আনসুপারভাইজড মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম সো সুপারভাইজড নেই আমরা তখন ছিলাম বাট আনসুপারভাইজড কি কীভাবে আপনি আনসুপারভাইজড অ্যালগোরিদম হিসাব করতে পারেন ম্যাথমেটিক্যালি দেন সেটা কীভাবে পাইথন দিয়ে আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন এবং এটা দিয়ে কীভাবে প্রজেক্ট করতে পারেন সেট
এখানে প্রি প্রোনিং পোস্ট প্রোনিং তারপর হচ্ছে গ্রিড সার্চ দেন হচ্ছে র্যান্ডম সার্চ পেজ অ্যান্ড অপটিমাইজেশন এগুলো সব কিছুই থাকতেছে ওকে এবং এখানে প্রজেক্ট থাকতেছে এবং সেটা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে যেটা আপনাদের করতে হবে তো হাইপার প্যারামিটার অপটিমাইজেশন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটি মেশিন লার্নিং মডেলকে আপনি বিল্ড আপ করছেন সেটাকে অপটিমাইজ করার প্রয়োজন আছে অবশ্যই যদি আপনি অপটিমাইজ না করেন তাহলে তো সেটা অপটিমাইজ মানে অপটিমাইজ রেজাল্ট দিবে না মন গড়া রেজাল্ট দিবে বা আপনি যে রেজাল্ট পাচ্ছেন তার থেকে অত বেটার রেজাল্ট আপনি এক্সপেক্ট করতেছেন সো অবশ্যই আপনাকে অপটিমাইজ করা শিখতে হবে ওকে সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেন মডিউল ইলেভেনে এসে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা নিউরাল নেটওয়ার্ক সো এই এখানে যে নিউরাল নেটওয়ার্ক কনসেপ্টগুলো আছে এই কনসেপ্টগুলো আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেজন্য আমি রাখছি বাট আপনি যদি ডিপ লার্নিং অ্যান্ড নিউরাল নেটওয়ার্কের ওপর ইন ডিটেল আরও ভালোভাবে শিখতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের অলমোস্ট পঞ্চাশ ঘন্টার একটা কোর্স আছে ডিপ লার্নিংয়ের ওইখানে অনেক কিছু আছে যেমন আপনার ট্রান্সফর্মার বলেন দেন জেনারেটিভ মডেল হ্যাঁ এভরিথিং আপনার সি এন এন বলেন তারপর আর এন এন বলেন তারপর এন এন বলেন এভরিথিং এভরিথিং ইনক্লুডেড আপনার এই মডিউলটা আমাদের ওয়েবসাইটেই আছে তে গেলেই দেখতে পাবেন দেন এন এলপির অনেক কিছু আছে জায়গায় ওকে এন এলপি কম্পিউটার ভিশন সব কিছুই আছে ওকে বাট বাট যেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেশিন লার্নিং অ্যান্ড নিউওয়াল নেটওয়ার্ক একই ফিল্ড আপনি কখন কোন ডেট কখন কোন ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে কখন কোন অ্যাপ্রোচে আপনি প্রবলেম সলভ করবেন সেটা আপনি জানেন না সো দ্যাটস ওয়াই এখানে আমি ডিপ লার্নিং অ্যান্ড নিউওয়াল নেটওয়ার্ক আইডিয়া এই জন্যই দিব দুইটা ক্লাসে যাতে আপনি কোনো কোর্স না করলেও নিজে নিজে শিখতে পারেন এরকম নলেজ যেন তৈরি হয় সো আমি আর্টিফিশিয়াল নিউওয়াল নেটওয়ার্ক নিয়ে কথা বলবো আমি কনভলুশনাল নিউওয়াল নেটওয়ার্ক বা সিএনএন নিয়ে কথা বলবো দেন আমি বেজিয়ান নিউওয়াল নেটওয়ার্ক নিয়ে কথা বলবো ওকে অ্যান্ড বেসিক জিনিস তো থাকতেছি সো বেসিক ফাউন্ডেশনটা আমি বিল্ড আপ করে দেবো নিউল নেটওয়ার্ক কী কীভাবে নিউল নেটওয়ার্ক মডেলকে ট্রেন আপ করতে হয় বেসিক ফাউন্ডেশনটা আমি হচ্ছে বিল্ড আপ করে দেওয়ার পরেই মূলত আমি সিএনএন বা পেজিয়ান বা আদার্স যে নেটওয়ার্কগুলো আছে এখানে যাব ওকে সো আই থিঙ্ক নিউল নেটওয়ার্কের কনসেপ্টও আপনার এখানে খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেন আমি কীভাবে আপনি আরও কী কী শিখতে হবে আপনাকে এই যেহেতু ডাটা সায়েন্স ফিল্ডে অনেক টাইপের জব আছে অনেক টাইপ অনেক টাইপের বিভিন্ন টাইপের জবের জন্য আপনার রেসপন্সিবিলিটি ভিন্ন রকমের সো দ্যাটস ওয়াই আপনাকে জানতে হবে যে কোন টাইপের জবের জন্য কী কী রেসপন্সিবিলিটি এবং আপনি কোথায় গিয়ে অ্যাকচুয়ালি জব খুঁজবেন কোন প্ল্যাটফর্মে গিয়ে জব খুঁজবেন দেন আপনি যদি কেউ হায়ার স্টাডি করার ইচ্ছা থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আপনি আমার সাথে কথা বলতে পারেন সো আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেহেতু জার্মানিতে থাকি সো আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যতটুকু পারি আমি হেল্প করার চেষ্টা করব বা ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করব ওকে তো একটা জিনিস এখানে মনে রাখা ভালো যে আপনি কোর্স শেষে আমাদের সার্টিফিকেট পাবেন অবশ্যই পাবেন যদি আপনি এটা ফুলফিল করেন এখানে খুব সুন্দর করে লেখা আছে যে আপনাকে প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হবে এবং আপনাকে ফাইনাল একটা প্রজেক্ট দেওয়া হবে সেই প্রজেক্টটাও আপনাকে সাবমিট করতে হবে খুব ভালোভাবে এবং সেই প্রজেক্টটা দেখে যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আপনি ফুল কোর্সটা ভালোভাবে শেষ করছেন বিকজ ওই কোর্সটা ওই প্রজেক্টটা করতে গেলে আপনার ফুল কোর্সের সব কিছুই আপনাকে ভালোভাবে শেষ করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি করতে পারবেন না সো এটা যদি ভালোভাবে করতে পারেন তাহলে আপনাকে সার্টিফিকেটটা দেওয়া হবে আদারওয়াইজ আপনাকে সার্টিফিকেট আমরা দিব না দিয়ে আমাদের নিজেদের দূর নাম করবো না ওকে এখন আরেকটা প্রশ্নে আসি সেটা হচ্ছে যে কীভাবে আপনি এনরোল করবেন এনরোল করার জন্য আসলে অনেক অনেকভাবে আপনি কথা বলতে পারেন আপনি আমাদের গ্রুপে জয়েন হইতে পারেন আপনি সরাসরি এই এই ফোন নাম্বারে কথা বলতে পারেন অথবা এখানে কোর্স কোয়ার্ডিনেটরের ফেসবুক লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনি সরাসরি তার সাথে ফেসবুকে কথা বলতে পারেন ওকে তো এই ভিডিওটা আই থিঙ্ক আমাদের যারা ওল্ড স্টুডেন্টস যারা আমাদের কোর্স মেশিন লার্নিংয়ের কোর্স স্পেশালি কমপ্লিট করছেন তারা হয়তো দেখবেন তো দেখে আপনি কি কি শিখতে পারছেন এই কোর্সে বা কেমন শিখছেন আপনি আপনার মতামত এই ভিডিওর সেকশনে জানাইতে পারেন যাতে করে নতুন যারা আছে তারা যেন এই কমেন্ট কমেন্ট আপনাদের কমেন্ট সেটা ভালো হোক বা আপনাদের যে মতামত সেই মতামতের উপর বেজ করে তারা যেন ডিসিশন নিতে পারে ওকে সো আমি এটাই রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের ওকে সো যে কোনো প্রয়োজনে আপনি আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন বা আমাদের ডেটা সায়েন্সের উপর আরও অনেক কোর্স আছে সেই কোর্সগুলোও দেখতে পারেন নট অনলি ডেটা সায়েন্স ডেটা সায়েন্স বাদে যেমন এ ডাব্লু এস এ ডাব্লু এসের উপর কোর্স আছে দেন হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সো এর উপর আমাদের কোর্স আছে জ্যাঙ্গোর উপর কোর্স আছে সো আপনারা যদি কোনো কোর্স ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন তাহলে সরাসরি কথা বলতে পারেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম